നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പോളറൈസേഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് രണ്ട് തരം വേവ്സ് ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് മറ്റൊന്ന് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ് സൗണ്ട് വേവ്സ് എല്ലാം ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ വേവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ലൈറ്റ് വേവ് ഇലക്ട്രോമാനിറ്റിക് വേവ്സ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഈസ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ട്രാവൽ ഓഫ് എ വേവ് ദൻ ദ വേവ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് വേവ് അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നാച്ചർ ലീഡ്സ് ടു ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ റിയലൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ പോളറൈസ് റിലൈറ്റ് ഹാസ് മെനി പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഹാസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എൽ സി ഡിസ് ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ് കുറച്ച് കാലം മുമ്പൊക്കെ നമുക്ക് എൽ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്ററുകളുടെ സ്ക്രീൻ എൽ സി ഡി ഡിസ്പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് വാച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടർ മോണിറ്റേഴ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ എൽ സി ഡി ടെലിവിഷൻസ് ഇറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ഇൻ എൽ സി ഡി സോ ആ രീതിയിലോട്ട് എൽ സി ഡി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു എല്ലാ കേസിലും എൽ സി ഡിയുടെ കേസിലും പോളറൈസേഷൻ അതിൻ്റെതായ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് എൽ സി ഡി ബേസ്ഡ് റിസ്റ്റ് വാച്ചസ് കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് ടി വി സ്ക്രീൻ എക്സെട്രാ നൗ ലെറ്റ് എസ് ഡിസ്കസ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റുകളെല്ലാം അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റാണ് നിങ്ങൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നു ആ ലൈറ്റ് ഇസ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് വേഴ്സ് ഫ്രോം ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓസുലേറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻസ് ഈ റെഡ് കളറിൽ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ലൈറ്റ് വേവ് ദിസ് ഇസ് അനദർ വേവ് ടു ഡയമെൻഷനിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ലൈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിവൈസിലൂടെ കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഉള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം അതിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ബാക്കിയുള്ളത് കടന്നു പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ളത് അബ്സോർവ് ചെയ്യപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യപ്പെടാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലുള്ള ലൈറ്റ് മാത്രം ഈ ഡിവൈസ് കടത്തി വിടുന്നു ആ ഡിവൈസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസർ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലൈറ്റ് വേവ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓസുലേറ്റിംഗ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് വേവ്സ് സോ ആസ് സീൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ ഓർഡിനറി ലൈറ്റ് ഈസ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഹാവിങ് ഓസുലേഷൻ ഇൻ ആൾ ഡയറക്ഷൻ is called unpolarized light next topic is polarized light diagram nammal aadi marcha diagram thaneyana adu repeat cheyanda avashyamilla so ee oru right side ulla ee light ne nammal vilikkana peran polarized light that means light consists of wave that only fluctuate in one specific plane is called polarized light adu two dimensional ulla adin image aanu ee reethil mathrame adu oscillate ullu light in which electric field vector of all waves oscillate only in one direction is called plane polarized light polarized light ennu parayunna moonu category undu cylindrically polarization undu plane polarization undu circularly polarized undu adella nammal discuss cheyum ethom simplest case aanu plane polarized ennu parayunna so this is plane polarized light it is also known as linearly polarized light ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ് അതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കും സോ ദിസ് ആൺ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പോളറൈസർ അപ്പോൾ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് പോളറൈസറിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റായിട്ട് മാറും ഈ ഫിനോമിനയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസേഷൻ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് കൺഫൈനിങ് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് വേവ് ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ഡിറാക്ഷൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേവ് മോഷൻ ഈസ് കാൾ പോളറൈസേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ലൈറ്റിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മ
പൊളറോയിഡ് ആൾസോ ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് പൊളറൈസർ ഈ പൊളറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് സൊ പൊളറോയിഡ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിന്തറ്റിക് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ പൊളറൈസർ ഓർ പൊളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്റർ പൊളറൈസറിനെ തന്നെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നൊരു പേരാണ് പൊളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് സോഴ്സിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളറൈസിംഗ് ഫിൽറ്റർ ഓർ പോളറൈസർ ഒരു പോളറൈസറിന് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പോളറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പോളറൈസർ ലൈറ്റാണ് പോളറൈസർ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് അതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലോട്ട് ഇത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോ ഈ ഒരു പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇറ്റ് മേ ബി ആൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ആൻ എക്സ് ജെഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെട്ര ദ പ്ലെയിൻ കണ്ടെയ്നിങ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊപ്പകേഷൻ ഓഫ് ബീം ഈസ് കാൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ ഇത് ജെഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടാണ് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്ലെയിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ സം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് പോളറൈസേഷൻ ഒന്ന് ഹൗ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് എൻ അൺപോളറൈസർ ലൈറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒക്കെ വരച്ചിരുന്ന ടാഗ്രത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രീതിയിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയഗ്രാം പോലെ നമുക്ക് അൺപോളറൈസർ ലൈറ്റിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ലൈക്ക് എ ലൈറ്റ് വേ സ്കാറ്റഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലോട്ടുള്ള ആരോ മാർക്കായിട്ട് നമുക്കതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സിമ്പിളസ്റ്റ് കേസ് പക്ഷെ മറ്റൊരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ ഡയഗ്രാം സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രാം ഈ സെക്കൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലൈനുകൾ ഉണ്ടാവും ഡബിൾ സൈഡ് ആരോ ആയിട്ട് സെൻട്രലിലൂടെ പോകുന്ന ആ ലൈൻ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് അത് ഷോ ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈൻസ് കാണാം വിത്ത് ടു സൈഡ് ആരോസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ക്യാൻ സി വൺ ഡോട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ ആൾസോ അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റുകൾ സൂപ്പർ പോസ് ചെയ്തതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡബിൾ ആരോസ് ദാറ്റ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഓസിലേഷൻ ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ ദീസ് ഡോട്ട്സ് റെപ്രസെന്റ്സ് ഓസിലേഷൻസ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് നേരത്തെ ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പാർഷ്യലി പോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ഡബിൾ ആരോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഡോട്ട്സുകളുണ്ട് ഇതൊരു ഡബിൾ ആരോ ആണ് അതിന് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഡബിൾ ആരോ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഡോട്ട് അലോൺ ഡബിൾ ആരോ ആൻഡ് ഡോട്ട് സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ ആരോ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഡബിൾ ആരോ അലോൺ ഡബിൾ ആരോ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഡബിൾ ആരോ അലോൺ ഡബിൾ ആരോ ആൻഡ് ഡോട്ട് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ എത്ര ഡബിൾ ആരോകൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദാറ്റ് മീൻസ് മോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ മോർ ഡോട്ട്സ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ദി പേപ്പർ ഇവിടെ ഡബിൾ ആരോസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അ
Third point. If unpolarized light is converted to plain polarized light, its intensity reduces. Unpolarized light, plain polarized light at a marker angle, then intensity reduces. Simplest case on first the diagram, Ningal Chindichal will Ningum and Slam light different direction oscillate. So, that's why the intensity is low. If you have a particular plane, you can observe the polarizer. If you have a polarizer, you can observe the polarizer. If you the Polarization is the proof for transverse nature of light wave. We have Light wave transverse nature of light wave. The polarization is phenomena that is shown. Transverse wave means vibration perpendicular to the direction of motion that can be polarized. Longitudinal means vibration along the direction of motion cannot be polarized. Example, sound wave. Fifth point, interference of polarizer light. The first figure shows plain polarizer light with vibration in the plane of the paper. Double arrows. In second figure, you can see only dots. That means plain polarizer light with vibration perpendicular to the plane of paper. By interference, by superposing these two, unpolarized light is formed. You can see double arrows and dots. That means interference wave should be same plane. Rand plane polarizer light girl. This is the diagram of the plane polarizer light. Randam the line to learn plane polarizer light. Pashaga Vithyasam in the under diagram of random thumb will mutually perpendicular. Now, we random will superpose the original. We will begin with unpolarized light. That is the angle. Under plane polarizer lightum or a plane lyricanum, they should be in same plane. Then only the resultant wave will be a plane polarized. Unlengil unpolarized lighting. Otherwise, resultant will be unpolarized or at least partially polarized. Next case analysis. In fact, polarizer at a number of you device and an analyzer right to act here. The same material we can use as analyzer. We cannot realize whether it is polarized light or unpolarized light. I say light detector which cannot distinguish polarized or unpolarized light. Now, we have to analyze the polarizer and analyzer and analyze the identify We need to use some devices. It's known as analysis. Or analysis are used to analyze, identify polarized light. That means polarizers such as nickel prism, tourmaline crystal quartz, etc. can be used as analyzer. 